ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆன்லைன் மேக்ஸ் வித் சுலைகா டுடே வந்து டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் மேக்ஸில் வந்து குரூப் தியரில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் சால்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இஃப் ஜி இஸ் அ பை ஃபைனேட் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் என் தென் ஃபார் எவ்ரி ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி வி ஹாவ் ஸோ நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டி இ சார் வந்து ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டா அல்லது ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டி இ இன்வெஸ்டாக இருக்குமா ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டி ஏயா இல்லை என் ஆஃப் டி சபோவான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்க சம்மில் என்ன ஜிங்கிறது என்னது ஃபைனிட் குரூப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைனிட் குரூப் குரூப்னாலே வந்து நாலு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ க்ளாஸ் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இன்வெர்ஸ் எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஐடென்டி எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தால் தான் வந்து அதாவது குரூப்னே சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அது வந்து குரூப் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஆப்ஷனில் வந்து எது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது ஸோ ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு இ ஆர்டர் ஆஃப் என் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு இ தான் வந்து ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ ஃபைனல் குரூப்புங்கிறதுனால ஏங்கிற ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இஃப் ஹைச் ஒன் ஹைச் டூ ஆர் டூ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி தென் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆல்சோ ஏ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹெச் ஒன் ஹெச் டூன்னு ரெண்டு சப் குரூப் இருக்குது இதில் வந்து கீழே உள்ள ஆப்ஷனில் எது இஸ் ஆல்சோ ஏ சப் குரூப்னு கேட்டிருக்காங்க ஹெச் ஒன் இண்டஸ்ட்ரிஷன் ஹெச் டூ சப் குரூப்பாக இருக்கும் அல்லது ஹெச் ஒன் யூனியன் ஹெச் டூ அல்லது நார்மல் மல்டிப்ளேஷன் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ அல்லது நன் ஆஃப் தி சபோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம ரிசல்ட் தான் என்னென்னு பார்க்கணும் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து த இண்டஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் த ஆர்பிட்ரரி கலெக்ஷன் ஆஃப் சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் அ குரூப் இஸ் ஆல்சோ ஏ சப் குரூப் அப்படின்னு ரிசல்ட் இருக்குது ஸோ அதாவது இண்டஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்ரி கலெக்ஷனாக இருந்ததுன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் அ சப் குரூப் வந்து கண்டிப்பாக சப் குரூப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்போது ஹெச் ஒன் இண்டஸ்ட்ரிக்ஷன் ஹெச் டூ தான் வந்து இஸ் ஆல்சோ ஏ சப் குரூப் ஆஃப் ஜியாக இருக்கும் ஹெச் ஒன் யூனியன் ஹெச் டூ வந்து ஆல்சோ ஏ சப் குரூப்பாக இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னா வந்து யூனியன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து த யூனியன் ஆஃப் ஆர்பிட்ரி கலெக்ஷன் ஆஃப் சப் குரூப் வந்து சப் குரூப்பாக இருக்காது இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து இஸ் ஒன் கண்டெய்னின் அனதராக இருக்கணும் அதாவது ஹெச் ஒன் சப்செட் ஆஃப் ஹெச் டூவாவோ அல்லது ஹெச் ஒன் சப்செட் ஆஃப் ஹெச் டூவாவோ அல்லது ஹெச் டூ சப்ஸ்ட் சப்செட் ஆஃப் ஹெச் ஒன்னாவோ இருந்ததுனால தான் இஸ் ஆல்சோ ஏ சப் குரூப்பாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எப்போவுமே வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்ரி ஆர்பிட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் சப் குரூப் இஸ் ஆல்சோ ஏ சப் குரூப்பாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆனால் வந்து யூனியன் வந்து சப் குரூப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஒன் கண்டினியூ நனதராக இருக்கணும் ஒன் கண்டினியூ நனதருங்கிற ஆப்ஷனே இங்கே கொடுக்கல சம்மில் ஓகேவா ப்ராப்ளமில் இல்லை ஸோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹெச் ஒன் இண்டஸ்ட்ரிக்ஷன் ஹெச் டூ தான் வந்து இஸ் ஆல்சோ ஏ சப் குரூப் ஆஃப் ஜியாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சாரி ஆர்டர் ஆஃப் த பெர்மிட்டேஷன் இந்த கொடுத்துருக்க பெர்மிட்டேஷனுக்கு வந்து ஆர்டர் என்னன்னு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பெர்மிட்டேஷனை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோர் அப்படின்னு ஒன்று அதான் ஆர்டர் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க ஸோ ஃபோருங்கிறது என்னது அப்படின்னா வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோருங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா டிகிரி இந்த பெர்மிட்டேஷனுடைய டிகிரி என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ஆர்டர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் த பெர்மிட்டேஷன் என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ த பெர்மிட்டேஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் எஸ் இந்த பெர்மிட்டேஷனை வந்து நம்ம சிம்பிளி எக்ஸ்பிரஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து ஒன் கோஸ் டு ஒன் ஸோ அப்போ ஒன் கோஸ் டு ஒன் எழுதக்கூடாது ஓகேவா சேம் நம்பருக்கு தானே போகுது ஸோ அப்போ அதை எழுதக்கூடாது அடுத்து செகண்டில் வந்து டூ கோஸ் டு த்ரீ அப்போ ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க டூ கோஸ் டு த்ரீ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ கோஸ் டு ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் கோஸ் டு டூ ஓகேவா ஸோ அப்போ எப்படி போகுது இந்த பெர்மிட்டேஷன் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ டூ கோஸ் டு த்ரீ ஓகே த்ரீ அடுத்து த்ரீ கோஸ் டு ஃபோர் ஓகே ஃபோர் அடுத்து ஃபோர் எங்கே போகுது அகெயின் டூக்கே போகுது அப்போ டூ ஓடி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ அகெயின் ஃபோர் தான் அங்கே தான் வந்துருத்துக்கில்ல ஸோ அப்போ அதோடி க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த பெர்மிட்டேஷன் வந்து கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் டெஸ் டூ த்ரீ
ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபைவ்னு நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து பை ஆஃப் டூ இன்ட்டு பை ஆஃப் ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அடுத்து பை ஆஃப் டூவோட வேல்யூ என்னென்னு பார்க்குறோம் டூங்கிறது ஒரு ப்ரைம் நம்பரா ஸோ அப்போ பை ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன பி மைனஸ் ஒன் அட் த பி வந்து ப்ரைமாக இருக்கணும் அந்த டூங்கிற நம்பர் ப்ரைமாக இருக்கிறதுனால பை ஆஃப் டூ வந்து டூ மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து பை ஆஃப் ஃபைவ் பார்க்குறேன் ஃபைவும் ப்ரைம் நம்பர் அதனால் பி மைனஸ் ஒன் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர்ஸ் என்ன அப்படி தான் வந்து ஃபோர் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டி ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஃப் ஹெச்கே ஆர் த டூ சப் குரூப் ஆஃப் குரூப் ஜி தென் ஹெச்கே இஸ் ஹெச்கே ஓகேவா ஹெச்கே இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஜியாக இருக்கணும்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா வந்து அந்த ஹெச்கே ஈக்குவல் டு கே ஹெச்சாக இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இது வந்து ஒரு தீரத்தோட ரிசல்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஹெச்கே இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஜியாக இருக்கணும் அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஹெச்கே ஈக்குவல் டு கே ஹெச்சாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு தீரத்தோட ரிசல்ட்டு ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் ஆஃப் த சைக்கிள் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் சிக்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ ஜென்ரேட்டர்ஸ் ஆஃப் த குரூப்ஸ் ஆர் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் வந்து த நம்பர் ஆஃப் த எலமெண்ட் வந்து கேன் பி எக்ஸ்ட்ரஸ் அஸ் த ஜென்ரேட்டர்ஸ் ஆ ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து பை ஆஃப் சிக்ஸோட எலமெண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஜென்ரேட்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம் ஜென்ரேட்டர்ஸ் தான் என்னது பை ஆஃப் என் ஸோ த பை ஆஃப் என்னங்கிறது சிக்ஸ் ஆர்டர் சிக்ஸ் அப்போ பை ஆஃப் டூ க்ராஸ் த்ரீன்னு பிரிச்சுக்கலாமா ஸோ பை ஆஃப் டூ இன்ட்டு பை ஆஃப் த்ரீன்னு பிரிச்சுக்கலாம் டூவும் த்ரீயும் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஸோ அதனால் பை ஆஃப் பி கொண்டு பி மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரைம் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரைம் நம்பராக இருக்கிறதுனால ஸோ அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ தட் இஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டூ ஸோ த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் ஆஃப் த சைக்கிளிக் குரூப் கெட்டாலும் த நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர்ஸும் ஒன்று தான் நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர்ஸ்னா என்னது பை ஆஃப் என் தட் இஸ் ஆயிலஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன டூ ஸோ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து பேசிக்கோட கான்செப்டில் ரொம்ப தரவாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து கொஷின் டஃப்பாக இருந்தாலும் நமக்கு பேசிக் தரவாக இருந்தால் தான் நான் வந்து ஆன்சரே பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ பேசிக்கே நமக்கு தெரியாமல் இருந்தால் எப்படி ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் வந்து ப்ராப்ளம் எல்லாமே நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஃப் வந்து எஃப்ங்கிற ஒரு பெர்மிட்டேஷன் இருக்குது அண்ட் ஜிங்கிற ஒரு பெர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க த ஆர் த டூ பெர்மிட்டேஷன்ஸ் ஆன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டிகிரி உள்ள ரெண்டு பெர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் அண்ட் ஜி தென் எஃப்ஜி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எஃப்ஜி இஸ் டேஷ் ஸோ இந்த எஃப்ஜி எப்படி ஃபைன் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் எஃப்ஜி ஈக்குவல் டு ஸோ கொடுத்துருக்க பெர்மிட்டேஷன் என்னது ஃபஸ்ட்டு எஃப்ங்கிறது டூ த்ரீ ஓகேவா ஜிங்கிறது ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இது ஃபோர் ஃபைவ் இது இந்த டூ த்ரீயை வந்து எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்டிங்கே தெரியாமல் இருக்கிறவங்களுக்காக நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஆன்சர் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ பேசிக்கே தெரியாமல் எழுதாம அவங்களுக்காக நான் வந்து டீட்டெயிலாக ஆன்சர் எழுதிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டூ டூ த்ரீ டூ கோஸ் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டூ த்ரீ பெர்மிட்டேஷன் எப்படி எழுதணும் டூ கோஸ் டூ த்ரீ அண்ட் த்ரீ கோஸ் டூ டூ ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இப்படி எழுதிக்கிறேன் அடுத்து ஃபோர் ஃபைவ்ங்கிறத பெர்மிட்டேஷனாக ஃபோர் கோஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் கோஸ் டூ ஃபோர் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபோர் கோஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் கோஸ் டூ ஃபோர் அதான் எழுதிருக்கேன் ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதில் தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா வந்து மொத்தம் வந்து ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மேலே வந்து இந்த ஃபைவ் நம்பரே அப்படி ஃபிக்ஸடாக எழுதிடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கீழே உள்ளது எதுக்கு எந்த நம்பர் போதும் அது கரெக்டாக எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஒன் டூ ஒன் இங்கே ஒன்க்கு எந்த நம்பருமே இல்லை ஓகே ஸோ அடுத்து ஃபோருக்கும் எது நம்பருமே இல்லை ஃபைவ்க்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த நம்பர் வந்து இட் செல்ஃப் அந்த நம்பர் அந்த நம்பருக்கே போகுது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் கோஸ் டு ஒன் ஃபோர் கோஸ் டு ஃபோர் ஃபைவ் கோஸ் டு ஃபைவ் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டூ த்ரீ த்ரீ டூ அதை நம்ம எழுதியாச்சு ஓகே அடுத்து
So, either we simplify it, we will do 1 goes to 1. We will do 2 goes to 3. 3 goes to 2. So, that is complete. 3 is 2 goes to 5. 4 goes to 5. And 5 goes to 4. So, 4, 5 complete. So, 2, 3, 4, 5. So, the permutation is that is the A option. Okay, wow. So, A is the correct answer. So, add the next problem. So, the number of uh, the generators of a group is. So, this group group. So, in the group, we have a group. A, A square, A cube, A4, A5, A6. So, R is the generators. Okay, wow. Now, the option is A, A5, A2, A4, A3, A5, A2, and A3. A power, a square and a So, now the option is the correct option. So, gene group is the given group. A a square, a cube, a power 4, a power 5, a power 6. So, in the order of g is the R element. So, the order of g is 6. 6 element is 6. So, now the 6 is the prime. Co prime is 6. So, prime is 1 no 5. Unna. So, okay. Ma. So, 1 5 5 6 is prime, prime numbers, co prime. So, that's A1 and A power 5 are the generators. So, generators are defined by the order of prime numbers. And the number of generators are A and A5 are the generators. So, if you like this video, like and share it. Subscribe to our channel. Thank you so much.